Ok, uh, así que bienvenidos a la clase de Forex. Vamos a empezar con la lección. Y la primera lección va a ser de hoy, la que se llama Promedios eh, Móviles. Ok, uh, Promedios Móviles miden los precios de promedio de los tipos de cambio durante un lapso de tiempo. Por ejemplo, si ponemos un promedio móvil de 10 precios de cierre, ok, y dentro de los 10, um, así que si tomo los últimos 10 días y lo divido por 10, me da el promedio de los últimos 10 días. Um, y estos promedios móviles son áreas uh, que pueden ser exponencial o simples. Uh, exponenciales son donde ponen un simple pone el mismo peso a los últimos 10 días. Por ejemplo, si saco el promedio móvil de los últimos 10 días. Si pongo uno exponencial, me va a tomar el... Uh, va a ponerle más peso a los días más recientes o movimiento más uh, reciente. Así que si voy al gráfico, ayer enseñamos, así que voy a abrir, por ejemplo, aquí el petróleo. Voy a ir a U Oil. Ok. Y voy a borrar, ok, uh, ya viene eh, la plantilla que les di ayer, ya viene con dos eh, promedios móviles, pero lo vamos a cambiar, estos dos promedios móviles, voy a enseñar cómo cambiarle, y me gusta poner el, esta línea azul, la voy a cambiar a 8, uh, pueden ponerlo simple, ok, y lo vamos a dejar ahí en este color turquoise, lo vamos a hacer un poquito más grueso para poder verla mejor. De ahí vamos a cambiar esta línea para haciéndole clic. La vamos a poner a 20. Simple. Ok, vamos a dejarlo azul. Ponerla un poquito más gruesa. Así que vamos a poner 8. Tenemos la de 8 periodos. 20 periodos. Uh, de ahí vamos a insertar. Aquí arriba hay un botón que dice insertar indicadores de tendencia vamos a poner promedios móviles ok vamos a poner de 50 periodos ok y voy a poner aquí en rojo siempre de simple y de ahí voy a insertar indicadores de tendencia moving average right, que son promedios móviles voy a poner de 200 periodos Ok, voy a poner este color negro, igual grueso. Ok, y ahora ya tengo estos. Um, ok, así que aquí 8 per perdido, 20 perdido, 50 y el 200. Ok. Y lo que van a hacer es, van a guardar y ponemos, le pongámosle la plantilla, pongámosle promedio móviles. Ok, entonces uh, esta azulita va a ser el promedio móvil de los últimos 8 periodos. La línea azul de 20, la línea roja de 50 y esta línea aquí de 200 eh, periodos. Ahora, cuando abren cualquier gráfico, por ejemplo, si pongo aquí Aussie Suizo y pongo promedios móviles, ahí me aparecen los eh, promedios móviles. Ahora, este promedio móvil, especialmente los estos dos, los que pusimos en negro, que son 200 periodos, y el rojo, que son 50 periodos, okay, son yo diría los principales, los, los fuertes donde quieres ver uh, los rebotes o formaciones de velas, aquí es donde vamos a ver uh, en esta línea que es, la tengo como la línea 50 y la línea 200 la, esta 8 y 20 el promedio móvil de los 8 periodos y de 20 periodos va a ser como de corto plazo Ahora, por ejemplo, ayer nos gustó porque miren cómo habíamos prendido sobre soportes y resistencias. Aquí teníamos un piso que habíamos visto que había chocado aquí en el pasado, aquí en el pasado. Y cuando dibujamos la línea también era un techo. Okay, y aquí estamos viendo 
que el techo también estaba coordinando con el 200 promedio móvil. El 200 promedio móvil sería, yo diría, la línea más fuerte de todas, porque es la que más largo es el promedio precio de los últimos 200 días. ¿Y por qué funcionan estos promedios? Porque los bancos grandes utilizan estas señales. Okay. Ellos ponen trades cerquita de estos eh, promedios móviles. Así que cuando vemos rompimientos de estos promedios móviles o vemos formaciones de velas sobre el 200 o el 50, obviamente siempre lo más grande que sea, si hay una señal sobre el 200 sería más fuerte que si hay una señal sobre el 50 promedio móvil. Okay. Um, y aquí pueden ver, por ejemplo, miren cómo aquí rompió el 200 promedio móvil y vimos una subida una bajada fuertísima que también hubiera sido buen punto de entrada pero con esta señal más que era un gráfico semanal era bien bonito trade este shooting star en el 200 promedio móvil listo para ir eh, bajista así que por ejemplo hagamos el euro pongamos los promedios móviles ok y podemos ver señales right miren aquí había hecho rompimiento el 50 y me gustó que hizo 3 que vamos a aprender estas señales de, de velas hoy pero miren cómo hizo 3 velas ok con estos uh, shooting stars ok 3 velas ok fuerte señal eh, bajista en estas 3 velas Ahí miren uh, rejection candle rejection candle y cabal sobre el 50, así que por eso nos gustó okay, y habíamos visto que a corto plazo la línea 8, cuando la línea 8 se cruza la alza a corto plazo es alcista, cuando cruza a la baja el 20 promedio móvil es bajista, así que por ejemplo aquí miren cómo cruzó y te hizo un fuerte rejection candle arriba de este 8 y este 20, fuerte señal alcista aquí hizo un shooting star fuertes señales eh, bajistas y el 8 desde aquí atrás estaba por debajo okay. uh, así que vamos a ir aquí por ejemplo a Aussie New Zealand carguemos los promedios móviles y pueden ver ahí así que por ejemplo ahora mismo se puso abajo del 8 Okay. Lo ideal es que rompa aquí el 50. Obviamente el 200 está bien eh, lejos. Okay. Uh, pero por ejemplo aquí miren cómo rompió, regresó y aquí te hizo fuertísimo rejection candle sobre el 50 promedio móvil. Okay. Esa es fuerte señal uh, de compra. Así que en estas zonas de los promedios móviles, especialmente el 50 y el 200. Ok. Obviamente otro lugar donde buscarías sería el 20, pero es menos fuerte. Siempre lo mayor, si te da una señal sobre el 200, como ayer el suizo, es más fuerte que si te la da sobre el 50 promedio móvil. Y si te lo da en 50, es más fuerte que si te lo da en el 20 promedio móvil. Okay. Igual que si te lo da en el 20, es más fuerte que si te lo da en el 8. Okay. Ahora vamos a aprender cómo incorporar estas promedios móviles con señales uh, de velas ok y ahí vamos a entrar a la siguiente lección hay varias señales ok que, que busco ok la primera señal ok y idealmente es junto con estas velas eh, japonesas la primera señal es la que se llama candle reversal ok cuando tú miras, y esto puede ser alcista o bajista, dependiendo de lo que haga la segunda vela. Cuando tú miras una fuerte vela alcista, seguida por una fuerte vela bajista, la siguiente, como esta aquí, que fue fuerte alcista y la siguiente fue igual de fuerte o mayor, o sea, que, se, que sea del mismo tamaño. O Así sea, que lo ideal es que hubo un día muy fuerte a la alza y de ahí un día muy fuerte a la baja, o aquí fuerte a la alza y el día bajista fue más grande que el día eh, a la alza y lo ideal es que no tenga muchas eh, mechas por ejemplo este no sería señal porque tuvo bastante mecha ok estas señales 
yo diría es una de las más fuertes señales uh, que puedes ver en el, en el mercado. Por ejemplo, el otro día vimos una alcista okay, en el dólar peso eh, mexicano. Así que vamos a ver aquí, dólar peso mexicano. Ok. Y todo depende. Uh, y miren cómo lo hizo. Si, si habías aquí en el uh, gráfico diario. Ok. Lo hizo muy cerquita del 200 promedio móvil. Aquí está el 200 promedio móvil. Y tuvo un día fuerte bajista. Seguido por un día muy fuerte alcista. Esta fue bonita señal. Uh, de compra y lo hizo muy cerquita del 200 promedio móvil así que por eso compramos uh, esta trade y pueden ver cómo nos dio eh, bonita cantidad de pips ahí ok uh, regresó un poquito mira cómo te hizo un rejection candle uh, aquí te lo dio el super reversal pattern alcista y de ahí te dio uno contradictorio Uh, bajista, así que ahora ya tendríamos que eh, chequear ahí el otro que nos hizo esta señal fue el New Zealand CAD ok, que si voy aquí a los promedios móviles este fue el patrón que uh, nos gustó Hay fuerte día bajista y de ahí fuerte día alcista. Este sería un bullish. ¿Por qué? Porque es alcista. Porque siempre te guías por la segunda vela. ¿Ok? Así que como bajó y de ahí la regresó todo. Y por eso es un patrón tan fuerte. Uh, muchos lo llamaban las torres gemelas. En algunos libros los miras que lo llaman como el Twin Towers. Cuando es fuerte vela bajista y la siguiente vela lo regresa. La dirección de la siguiente vela. Te dice si el patrón es alcista o bajista. Así que en este caso fue alcista y podemos ver en un día cómo se disparó que 100, más de 100 pips en, en un día. De ahí aquí hizo fuerte vela alcista, fuerte de la bajista. Ahí hubiera sido un bonito reversal pattern a la baja. Y pueden ver cómo te dio. Okay, en un día te dio más de 120 pips y siguió bajando hasta darte 194 pips. Okay, así que estos reversal patterns no, no ocurren tan frecuente, pero cuando te los ocurre, miren aquí. Otro reversal pattern, fuerte día bajista y de ahí fuerte día alcista. Y estos patrones igual funcionan en la bolsa de valores. Así que si lo están aprendiendo uh, y a lo mejor no operan Forex, pero operan la bolsa o viceversa operan cualquier gráfico ok este es fuertísimo señal uh, a la alza y pueden ver como este día boom fue 63 de ahí 100 pips llegó a subir hasta casi 200 pips después de este reversal pattern de ahí te hizo otro fuerte vela bajista fuerte vela alcista te dio otra señal de compra y siempre cuando compran por ejemplo si compraste aquí tu stop loss siempre es abajo del patrón. Así que abajo de este patrón sería el stop loss. Si entraron a la baja en este, aquí, su stop loss es arriba de las velas. Estas dos. Superada de, de pérdida. Así que esta es una de las señales que he encontrado que es una de las más poderosas uh, señales que pueden ver. Okay. Si se aprenden estos promedios móviles y se aprenden a encontrar estas señales, van a tener las señales más fuertes en el en el mercado las uh, las más importantes de encontrar y estas reversals también pueden en, en ocurrir en lugares de resistencia como aprendimos ayer miren aquí como ocurrió en un lugar de resistencia fuerte reversal pattern buen punto de entrada a la baja tu stop loss aquí abajo fuerte señal eh, bajista otro reversal pattern aquí Entras aquí a la baja en cuanto abra la siguiente vela y pones tus stop loss uh, a la alza. Estos patrones, ahora aquí por ejemplo, si tú miras que estás abajo, los promedios móviles yendo abajo, 
y te da un reverso pattern a la alza en sentido contrario a la tendencia es una señal con obviamente con mucho menos probabilidad de, de éxito ok este es el bullish reverso cuando la vela bajista y de ahí la vela fuerte alcista ok Um, así que aquí podemos ver fuerte vela bajista, fuerte vela alcista, arriba los promedios móviles, fuerte señal alcista. Okay, así que ahí pueden ver uh, la, la señal. Así que esta es la primera de las señales um, fuertes. Y idealmente quieres buscar esto en promedios móviles o en líneas de tendencia. Y las cuatro, aunque funcionen todas las temporadas, a mí me gusta buscar esto en gráficos. Eh, semanales diarios o gráficos de 4 horas porque son temporadas grandes donde te da mucho más fuerte eh, señales ok así que ahora vamos a ver la siguiente señal esta otra de las fuertísimas señales se llama breakout uh, trap ok y estos trap candles son muy 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 efectivos yo diría es una de las, eh, las reversal patterns, estos trap candles son muy efectivos y cuando miras estas señales cuando rompe el alto por ejemplo tú estás viendo aquí y tiene una vela y empieza a romper el alto ok, porque parece que, que, que es la psicología de este trade eh, breakout trap, trap es una trampa ok y cuando empieza a romper el alto, todo el mundo piensa, oh, esta acción va a ir a la, a la alza, o esta divisa va a ir a la alza. Y empiezan a comprar, porque muchos compran cuando rompe el alto de la vela anterior. Okay. Y de inmediatamente lo vas a ver que empieza a regresar, porque solo rompió el alto y empieza a regresar. Cuando tú miras esto, tú empiezas a, a pensar una posible trade a la baja, cuando rompa el lado opuesto porque lo que estás pensando es que solo hicieron una trampa para ir a la alza y ahora van a ir a romper el lado opuesto y tumbar este precio como en esta trade miren aquí rompieron el alto y de ahí rompieron el bajo así que aquí cuando rompe el bajo es tu punto de entrada y ahí pueden ver la fuerte y estas son yo diría lo más cerquita y más cuando lo hacen en un promedio móvil lo más cerquita siempre Uh, por ciento de efectividad a ver, yo diría que estas funcionan 90% de las veces um, y cuando lo hace un soporte resistencia o una línea de tendencia o un promedio móvil uh, miren aquí rompió el alto y de ahí rompe el bajo de la vela fuerte señal uh, a la baja aquí miren esto rompe el bajo de la vela y de ahí rompe el alto cuando rompe el alto este es tu punto de compra y se fue fuerte uh, alcista así que aquí lo que miras es uh, cuando está formándose esto es lo que vas a ver miren porque recuerden que esto es lo que se mira por eso es una trampa cuando tú miras esto tú piensas oh wow el mercado se va a ir a la a la alza y se mira como una vela llena alcista y después cuando empieza a bajar es que empieza a dejar esta línea pero en un momento se miraba como así, igual como en un momento cuando rompe el bajo antes que revierte y va la, al otro lado, aquí todo el mundo piensa oh va a ir a la baja y después hace esto ¿eh? Eh, así que una vela que se miraba precioso bajista y todo el mundo dice oh esto va a ir a la baja, voy a entrar bajista y de ahí boom empieza a hacer esto, por eso es tan fuerte este uh, breakout trap, miren aquí cómo rompió la alza y de ahí rompió la baja Uh, fuerte señal eh, bajista ahí ok uh, esta vela miren cómo rompió la baja y de ahí rompió la alza fuerte señal eh, alcista así que vamos a ver ejemplos uh, de estos bear traps ok por ejemplo el euro dólar nos dio uh, un bonito bear trap miren ahí, right? que este fue nuestro punto de entrada, miren aquí esta vela rompió el alto y después rompió el bajo este era un gráfico de 4 horas y lo hizo rebotando en el 50 promedio móvil así que muy bonito 
uh, trade. Así que si entraron aquí en dos velas de cuatro horas, así que en ocho horas, uh, si, si entraste cabal cuando cerró esta vela, boom, bajó ¿qué? 39 pips en ocho horas. Así que si, si solo ganaste 30 pips, son 300 dólares en un lote standard en, en ocho horas. Ok, así que estas son velas muy, muy, muy uh, fuertes. Uh, aquí tenemos un reverso. Right? Miren, uh, euro australiano, vimos fuerte vela bajista y hoy una vela más grande del sitio. Así que si compraron aquí, hubiera sido buen punto de compra con este reverso. Ya van 73 pips eh, al sista. Así que este fue un trade donde habíamos ido bajista, pero de ahí hoy cerró como un reverso pattern. Por eso es importante saber los patrones. Ahí reviertes tu posición, compras y ya ganaste 70 eh, pips. Vamos a ver aquí. Algunos de los trap candles. Abrimos, por ejemplo, vamos al dollar yen. Encontramos ejemplos de estos eh, trap candles. Ok, así que siempre empezamos okay, en el weekly. De ahí bajamos al diario. A ver señales. Quiero ver si, si, si encuentro algún bonito eh, trap candle. Este fue bonita señal de compra. Miren ahí cómo rompió el bajo de las dos velas. Todo el mundo pensando que era la alza. Y de ahí rompe el, el alto. Así que aquí había bonito bull trap candle buen punto para comprar y puedes ver en dos días ha ido eh, fortísimo el sista aquí estamos hablando 180 pips en dos días solo en un día ya te hubieras ganado 100 pips tomando este trap candle y estos otros que igual como los reversal candles no ocurren frecuentemente pero cuando ocurren son eh, muy 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 eh, fuertes vamos a ver aquí si vemos algún trap candle Uh, Dollar Yen yo sé que tuvo un trap candle el día de las elecciones precioso, miren ahí del libro, más que fue sobre el 50 promedio móvil, y miren cómo rompió el bajo de tres velas, todo el mundo pensando que iba a la alza de ahí regresó y rompió el alto de la vela, así que ahí hubiera sido buena compra y mega subida que hizo um, después de esta movida, right? solo en un día ya había subido 100 pips y llegó a subir más de 1000 pips vamos a ver alguna otra señal este es otro bonito trap candle miren ahí cómo rompió los bajos de las velas y de ahí rompió el alto fuerte señal de, de compra aunque lo bueno han agarrado tarde y no compran aquí todavía pueden comprar al final del día porque es una señal fuertísimo y boom en, tres días te había 200 pero solo con un día de trading te dio 120 pips miremos eh, Aussie dollar a ver esto es lo que haces right? abres todos los gráficos al final del día y buscas um, algún trade y este es uno que habíamos vigilado Aussie dollar habíamos dicho bajista porque nos gustó que estaba en un punto de resistencia en el semanal. Así que ahí es donde tú dices, ok, voy a buscar algún patrón de vela en los gráficos más bajos. Right? Por ejemplo, en el gráfico de diario o gráfico de cuatro horas, estos trap candles. Y aquí, este fue uno que nos dio bastante trap candles. Miren ahí cómo rompió el alto. De ahí te dio otro trap candle. Ok. Aquí te digo otro trap candle, rompió el alto y los bajos. Este es uno que habíamos visto. Y de ahí, de un solo, se vino fuertísimo bajista. Right? Más de 120 pips. Así que este te alertó que hizo varios eh, trap candles. Okay, vamos a ver la siguiente patrón. ¿Alguna pregunta antes que sigamos? Ese trap candle de Dollar Yen me tapó a mí. <ríe> Sí, eso es el engaño ¿verdad? que hacen los, mar los markets. Cuenta de Forex. Eh, entré, dijiste, no pude abrir la cuenta de Forex en XM. 
Uh, XM es, si estás en Estados Unidos no te va a funcionar F XM. XM solo es para clientes fuera de Estados Unidos. Uh, si estás dentro de Estados Unidos, para, dije que eran poquitos brokers que habrían dentro de Estados Unidos. Este es uno de ellos, right, que te da dos, esta página te da opción de los dos más grandes, que es o forex.com o OANDA, que voy a poner aquí el link. Okay, si están dentro de Estados Unidos y aquí pueden ir, por ejemplo, Forex.com sería el más grande. Van aquí, open an account, ponen su nombre, email, teléfono y hacen open un live account aquí. Okay. Uh, el XM es bueno si estás fuera de Estados Unidos. Ok, vamos al siguiente. Ok, vamos a ver vela de indecisión. Ok, y esta es otra señal. Y esto, vela de indecisión, lo ideal es que tenga la misma cantidad de mecha en la parte de arriba que tiene en la parte de abajo. Así que bastante mecha en la parte de arriba y la parte de abajo. Poquito cuerpo. Así que aquí, mucha mecha en la parte de arriba, mucha mecha en la parte de abajo. Poquito cuerpo. Mucha mecha en la parte de arriba, por abajo poquito cuerpo, ahora esta no sería por eso le puse X porque no tiene la misma cantidad de mecha, tiene la mayor cantidad de mecha en la parte de abajo que esto es señal alcista, igual que aquí tiene mucha mecha en la parte de arriba que es señal bajista, así que el indecision candle es cuando tiene fuerte mecha y siempre es para revertir tendencia, así que aquí si tú miras que viene bajando y te aparece un indecision candle es fuerte señal en el sentido contrario y te gusta tomar el trade cuando rompe el alto de este uh, que yo, yo los llamo dojis okay? doji que es indecisión okay? una vela de indecisión cuando rompe el alto de esa vela okay? así que por ejemplo aquí mira regresó aquí venía bajando hizo indecisión cuando rompe el alto, bonito señal de, de, de compra. Aquí, indecisión, rompe el bajo, en este caso, bonito señal eh, bajista. Aquí, precioso, miren cómo venía, doble indecisión, después de una subida, tú dices, ok, hasta la puedes dejar, ya dejar puesta un, una orden cuando rompe el bajo. O al revés, aquí, fuerte indecisión, cuando rompe el alto, fuerte señal Alcista aquí, fuerte vela de indecisión. Tú dices, ok, cuando rompe el bajo, entramos fuerte señal eh, bajista. Ok, así que tiene que tener la misma mecha en la parte de arriba que la parte de abajo. Misma mecha en la parte de arriba que la parte de abajo. Poquito cuerpo. Ok, uh, esto es lo que se llama el indecision candle. Miremos ejemplos. Por ejemplo, ahí, perfecto ejemplo. Perdón, vela. Ok, miren ahí cómo estaba en un extremo alcista, fuerte vela de indecisión. Tú dices, ok, cuando rompe el bajo, aquí entras eh, bajista. Aquí te dio fuerte señal de indecisión. Tenía la misma cantidad de mecha en la parte de arriba que en la parte de uh, abajo. Vamos a ir aquí a daily. Buscando señal. Miren aquí, fuerte bajada. Y te dio dos indecision candles. Así que tú dices, ok, cuando rompe el alto, compra. Así que hubieras comprado aquí, fue lateral y de ahí se subió. Tu stop siempre en el otro lado. Este no tuvo, claro, eh, indecision porque no tuvo la misma eh, cantidad en la parte de arriba que la parte de, de abajo. Esta sí, ¿eh? miren, bonita indecision. Boom, rompió el alto, fuerte señal uh, a la alza. Aquí, fuerte indecision candle sobre el promedio eh, móvil. Entró aquí, fuerte señal eh, alcista. Aquí te dio un reverso, reverso, regresó. De ahí te dio indecision. Que, miren, solo en esto, poquitas señales. Boom, ahí te ganaste 200 pips a la baja. De ahí tú dices, voy a comprar cuando rompe el alto. Te dio 100 pips. 
De ahí te dio un reversal. Te ganaste 100 pips a la baja. Ok. Solo siguiendo estas eh, tres señales que hemos eh, aprendido. Aquí te dio un reversal. Ok. Um, vamos a ver. Ok, vamos a ir a ver la... Miren ese Bale Trap Candle aquí. Right, aquí te dijo ir a la baja, tu stop a la alza. Y este fue uno que tomó tiempo. Porque si entraste aquí, regresó un poquito y de ahí bajó. Y te dio eh, ganancia. Right, te dio más de 150 pips. Tu stop igual tenía que estar arriba de ese alto. Ok, vamos a ver uh, la otra cuarta estrategia que es el inside candle ok y estos inside candles ok me gustan bastante porque esta es cuando una vela se mantiene dentro de rango así que tú miras aquí que hizo una vela y les voy a enseñar una desviación de este uh, inside candle pero por ejemplo aquí miran este es el rango Okay, y esta vela se mantiene dentro de rango. La vela del siguiente día se mantiene. Por ejemplo, como aquí. Y esta se mantiene dentro. Aquí. Y esta se mantiene dentro. Esta no sería porque esta rompió. Okay. Y les voy a enseñar dos formas de operar a esta. Siempre aumente la dirección de la tendencia. Por ejemplo, esta fue una que compré una porque estaba arriba de promedio móviles miren como este rango y tuvo uno dos días dentro así que compramos y se dispara fuerte el alza y el stop abajo del último eh, bajo ok vamos a ver otra ok uh, inside candle aquí bonito inside candle arriba de los promedios móviles diciendo quiero ir a la alza si compraste aquí tu stop abajo del otro bajo y se fue eh, alcista miren esta esta es la que estableció el rango abajo de los promedios móviles diciendo tendencia bajista si entraste aquí tu stop arriba del alto fuerte señal eh, bajista esta preciosa miren cómo tuvo múltiples días 1, 2, 3, 4 días. Y de ahí, boom. Fuerte señal uh, a la baja. Tu stop siempre al otro lado del de rango. Ok. Miren esta, ¿vale? Right? Hizo una dentro este día dentro de este rango. Compraron. Fuerte señal eh, al sista. Esta es una señal muy poderosa. Ok, miren aquí, dentro de rango, boom, señal eh, bajista, estaba sobre los promedios móviles bajando, miren aquí los promedios móviles yendo a la baja, te hace este inside day, tú dices, ok, voy a entrar bajista, casi siempre te gusta entrar al medio, es como el punto de entrar, lo más cerquita al medio de rango, ok, y el stop arriba del alto, así que tu riesgo sería de donde entraste, es al medio de rango, al stop arriba del otro eh, rango ahora hay una desviación de este inside day que yo, yo lo llamo el fake out y es bien poderosa porque si tú miras creo que el otro día nos dio un fake out uh, voy a buscar el fake out por ejemplo miren esta miren cómo el mercado venía subiendo te hizo aquí una dos días dentro así que aquí te dice que okay, voy a entrar uh, a la baja porque es esta es señal de revertir tendencia ok tu stop arriba de ese alto y bajó ahora el fake out voy a ver si encuentro un ejemplo pero es cuando te hace rango ok este es el rango de la vela te hace un inside day y de ahí tú miras que solo rompe el engaño del inside day te dice ok voy a romper Solo por unos cuantos pips el inside day. Y de ahí va. Ok. Para engañar a todos que va a romper a la alza. Cuando tú miras esto. Y de ahí entra a rango otra vez. 
del Inside Day uh, es como un engaño. Tú pones una orden para tomar un trade cuando rompe el otro lado. Y esta es una de las mejores uh, señales. Poquitas veces te va a hacer esa trampa, pero cuando te lo haga, sumamente eh, efectiva. Vamos a ver aquí si miro un ejemplo. Vamos a ver más ejemplos aquí de Inside Day. En Euro. Miren este bonito Bull Trap. Ok. Porque aquí tenía el vela, rompió el bajo. Todo el mundo pensaba que era la baja, revertió. Y cuando rompió el alto aquí, tu señal para ir eh, alcista. Ok, este. Miren ahí, este era un inside day. Aquí te hizo el rango. Mira cómo regresó, cabalo a la mitad. Y después fue a la alza. Este venía bajando, te hace un inside day. Es señal que va a revertir su su tendencia ok, vamos a ver aquí aquí que tenemos tenemos ahora un indecision candle en el dollar cat 4 horas, mira como vela de indecisión así que si rompe el bajo ahí es bonita señal de de entrada más que viene después de una subida y tú miras que hace un indecision por ejemplo aquí te hizo un indecision pero nunca rompió el, el bajo ahora te hizo otro indecision así que si rompe el bajo bon ya podrías poner hasta una orden tú dices ok eh, entreme a la baja aquí abajo ah, miren este este fue un bien bonito inside day inside candle porque tú, tú miras aquí, venía subiendo boom. y miren como esta vela se mantuvo de rango así que tú dices, ok, voy a entrar a la baja voy a poner mi stop y cayó fuertísimo ¿Eh? si entraste, solo desde que entraste aquí en dos velas, tres velas ya te había dado 100 pips llegó a dar 120 pips de ahí te hizo una en el sentido contrario porque mira cómo venía bajando, hizo un inside day, inside days casi señalan reversos en el mercado, miren aquí, este inside day, esta vela se mantuvo dentro de esta vela, entonces dice ok voy a comprar mi stop aquí abajo, fuerte señal eh, alcista, miremos, creo que hagan estos ejercicios, right? busquen en los gráficos, Uh, estas señales, siempre empiecen como dije, en los gráficos semanal okay. en el semanal aquí vimos okay. este fue bonita vela de indecisión miren como el mercado venía bajando te da un indecision candle pudiste comprar aquí cuando rompió el alto de este en decision candle, tú dices que okay, voy a comprar en esta zona y empezó a ir a, al sistema. Miren ese bail trap candle que te hizo aquí, rompió el bajo, fuerte mecha, de ahí rompe el alto aquí, punto de entrada y en una vela se fue fuertísimo, right? 230 eh, pips. Vamos a ver aquí, diario, semanal. Miren ahí, Indecision Candle en petróleo, en el gráfico weekly, y acaba de romper el bajo. Así ¿eh? que fuerte señal eh, bajista, porque miren cuántas te dio, te dio una, dos, y ahora tres, en un extremo bajista. Yo creo que podría estar señalando un reverso de, de dirección. Y estos, si no sabes la dirección, puedes jugarlo en las dos direcciones, ¿verdad? ¿eh? Si rompe el alto. Uh, del decision candle o si rompe lo, los bajos de los de indecision candles muera Audi CAD como se mira regresamos aquí Euro CAD uh.
Ok, así que aquí pudimos ver fuerte subida dos días y tiene un indecision aquí, Eurocat. Así que aquí tú dices, hay dos formas de operarlo. Si estás operando este indecision candle, um, obviamente la más probabilidad es que rompa la baja, pero puedes decir, ok, puedo voy a entrar cuando rompa el alto o voy a romper cuando rompa el bajo de este bonito indecision candle. Uh, esta era más fácil porque miren cómo había subido bastante. Ok, boom, boom, subió bastante y te dio este indecision candle. Tú dices, ok, cuando rompa el bajo de este indecision candle, vamos a entrar. Y en este caso rompió el bajo y te dio bonita eh, trade bajista. Right? Pueden ver en dos velas te dio 140 pips. Vamos a ir a ver la siguiente señal. Así que este era Inside Days. Muy bonitos señales uh, de los Inside Days. Uh, vamos a ver esta. Outside Candle. Ok. Y un Outside Candle es cuando se pone por... Es similar al Trap Candle, solo que cubre toda la vela. Ok. Es como un Bullish Engulfing. Una vela envolviente. Esta no sería porque el cuerpo no cubre toda la vela anterior ok, esta vela cubre toda la vela anterior, esta cubre toda la vela eh, anterior y para oso sería igual, solo como esta que cubre toda la vela cubre toda la vela, en este caso no cubre el cuerpo, tiene que ser cuerpo, no mecha que cubra todo el cuerpo de la vela eh, anterior, así que esta bonita señal porque fue no solamente trap candle también fue outside candle porque cubría toda la vela <coughs> anterior, igual que esta. El cuerpo cubría toda la vela anterior. Dos fuertes trap eh, candles. Esta igual rompió y el cuerpo rompía toda la vela. Esta, el cuerpo cubría toda la vela anterior. Doble. Y muchas veces vas a ver eso, que te da una vez y de ahí te da otra señal al lado. Fuertísimas dos señales. Eh, juntos ok uh, pueden ver esta fuerte vela cubriendo toda la vela anterior muy bonito eh, trade fuerte vela uh, que te cubre todo esta te cubre eh, todo ok estas velas ok por ejemplo anoche euro ozzy era aquí era y este de verdad fue error mío. Porque si sí teníamos un outside candle. Señal bajista. Ok. Pero no estaba en la zona óptima. Right? ¿Por qué no estaba en la zona óptima? Porque si comprimimos el gráfico semanal. Miren lo que estábamos. Estábamos en un soporte. Ok. Aquí había un soporte donde había revertido. Había revertido. Había revertido. Y cabal, aunque teníamos señal bajista, pero estábamos en un lugar donde tenía pro oportunidad de, de revertir. Y hizo esto. Ahora lo bonito de trading con estos patrones, que si te hizo la reversa, que te dio una oportunidad para comprar en cuanto cerrara esta vela. Y ya te has ganado, si, si entraste en la reversión, 76 pips. Okay, este sería un outside candle, right? cubre toda la, la vela, fuerte señal bajista, este no sería porque el cuerpo no cubría toda la, la vela, este era un reversal bar que entramos esta cubría toda la vela, el cuerpo, fuerte señal outside candle y rompiendo el 200 bonita señal eh, alcista ahí vamos a ir a ver um, otra señal que se llama el outside candle. Ok. El outside candle. Ok. Es cuando tienes. Ok. Un segundito. Pum, pum, pum.
Ok. Um, cuando tienes una vela muy fuerte en una dirección, right, que es mayor, es lo que llamamos un power candle, una eh, vela de fuerza. Tienes una vela muy fuerte en una dirección. Ok. Este power candle. Ok que es doble o triple de las velas normales. Así que por ejemplo aquí, miren el mercado de lateral lateral te, te hizo un power candle. Y para que sea una válida señal, tú quieres que la siguiente vela, si regresa un poquito, no regrese más del 20%, 23% de esta vela. Como en este caso solo revertió el 23% y de ahí continuó. Okay. Este es un ejemplo donde re regresó demasiado que aunque funcionó ok y bajó no era lo de al power candle porque regresó más del 50% ok esta regresó más del 50% así que tú quieres ideal cuando te das el power candle si regresa solo regresa al 23 y tú entras cuando rompa el alto porque muy probable va a regresar un poquito y de ir subir y tú dices ok cuando rompa el alto de esta vela es mi señal de continuación como en esta power candle no regresa más del 23% y de ahí sigue a la baja. Aquí, Power Candle no regresó más del 23%, continúa yendo a la baja. Este, fuerte Power Candle, right? más grande que las velas normales. Fuerte en una dirección, no regresó más del 23% y se fue eh, a la alza. Así que estos Power Candles, vamos a ver si vemos. Por ejemplo, este sería un Power Candle, solo que ideal. Quieres un power candle cambiando de dirección. Y esto es un ejemplo. Right? Aquí ya había venido demasiadas veces al sista y te hizo otro power candle. Eso no sería lo ideal. Este fue. Um, venía bajando y una fuerte vela de alza. Solo que regresó más del 23%. El 23% es que tú mides esta vela. Y por ejemplo aquí regresó al 50%. Ahora cuando tú miras que regresa al 50%. Muchas veces lo que yo he visto es de donde hace el power candle. Aquí. Por ejemplo, tú miras que hace el power candle. Y tú miras que regresó a donde hizo el power candle. Como aquí. Right? Donde empezó la subida. Se convierte en un soporte muy importante. Así que yo, yo muchas veces voy a poner una orden de compra aquí. Porque yo sé que si regresa aquí, muy probable va a rebotar. Porque es como una área fuerte de soporte. Y ahí puedes ver, mira exacto cómo regresó aquí. Y solo llegó a ese soporte y empezó a, a subir. Por ejemplo, cuando miro aquí este Power Candle, yo hubiera puesto una orden de venta aquí. Solo por si acaso regresa a esta área y de ahí cae. Ok, vamos a ver si vemos un... Ah, este era precioso Trap Candle, miren esa. Trap Hizo primero vela de indecisión después de una subida que era señal bajista. De ahí te hace este trap. Rompe a la alza y de ahí rompe al bajo. También era un outside candle. Veo señal ese. Y pueden ver cómo funcionó de, de bonito. Fuerte señal que el mercado quería ir eh, bajista ahí. Vamos a ver. Uh... No miro ni Ahora aquí ya te hizo el primer. En el diario. Tuvimos en el Aussie New Zealand. Right, en un techo. Porque si voy al semanal. Habíamos visto que estaba en un techo. En el diario. ¿Qué tenemos ahí? A ver si. Si miran. ¿Qué patrón tenemos? Aussie. New Zealand en el diario. Escriban ahí en el, en el chat. Uh, dice ¿Qué provoca las señales? Es la pelea, muy buena pregunta, right? Es uh, ¿qué, qué provoca esta es la pelea entre los compradores y vendedores, porque es el resultado de la pelea. La, las formaciones de velas es los compradores quieren que suba, los vendedores quieren que bajan. Recuerden que en cada moneda, si tú le preguntas a cualquiera, hay unos que creen que va a la alza, otros que creen a la baja. 
y las velas, porque son los más fuertes, porque es el resultado de la pelea. ¿Quién tuvo más uh, fuerza? Sería señal bajista, inside candle. ¿Sí? Ay, bonito, inside candle. ¿A dónde pondríamos nuestro stop? ¿Dónde ponemos nuestro stop aquí? Sí, es un harami. Right? Uh, inside candles son haramis, right? porque el bebé está dentro. Okay. En la parte arriba de esta, así que entraríamos a la baja aquí, stop arriba de este eh, alto. Excelente, ahí. ¿eh? Este es bonito en el diario. Tenemos, uh, así que este es buen trade ahí, Aussie New Zealand. Y me gusta también por, por la área que está. ¿eh? Si vemos en el, si subo el semanal, miro que está en este techo, este techo, este techo, este techo, que es un lugar donde puedes revertir. Y de ahí te hace un ensay que ando. Así que aquí tu riesgo, estás hablando, si entras de aquí, que unos 58 pips, pero. La caída puede ser, porque si rompe el bajo de esta, estás hablando más de 100 pips, solo llegando al otro extremo, 80 pips. Así que es un buen, siempre cuando uno pone un trade es uh, riesgo contra ganancia. Así que voy a colocar este trade, uh, vamos a venderlo, vamos a poner nuestro stop 1.0778. Uno, cero, siete, siete, ocho. En el Aussie uh, New Zealand. Voy a poner este trade en el chat. Vender al mercado. Stop. Uno, cero, siete. 7, 8 Ok Así que vamos a ir a ver la otra señal Pum. Y esta es otra fuertísima Recuerda que estas son las 7 favoritas mías uh, Señales Ok, vamos a ir a ver Rejection Candle Y Rejection Candle Es cuando tiene una mecha Puede ser O Rejection para la baja o a la alza, dependiendo a dónde está la, la mecha. Cuando la mayor cantidad de la mecha está en la parte de arriba, como aquí, como aquí, esta es fuerte señal bajista. Okay. Así que, por ejemplo, aquí mirabas el mercado subiendo, te da este rejection candle y boom, fuerte eh, bajada. Miren aquí, el mercado venía bajando, bajando, bajando. Y Rejection Candle uh, a la alza. Voy a enseñar cómo operar estos uh, Rejection Candles. Right? Miren la mayor de la mecha en la parte de abajo. Así que cuando la mecha está en la parte de abajo, es señal alcista. Okay? Cuando la mecha está aquí, en la parte de arriba, como aquí. Lo ideal es que la mayor cantidad de la mecha esté en la parte de arriba. Como en esta, como en esta, como en esta. Ahora esta, aunque tiene bastante cuerpo, pero el cuerpo es en la dirección de la tendencia, así que si la mecha te está diciendo bajista y el cuerpo también es bajista sería bonita señal, ahora esta no porque tiene mecha diciéndome bajista cuerpo diciéndome alcista, se está contradiciendo la, la señal ok así que aquí pueden ver, miren rejection candle, alcista rejection candle, alcista esta bonita rejection candle alcista, bonita rejection candle Uh, alcista ok, la mayor cantidad de mecha fuerte rejection candle y esto te gusta ideal en niveles de resistencia o en, en los patrones um, en los promedios móviles, perdón, aquí miren ese rejection candle, fuerte señal bajista uh, para las señales alcista igual, right? fuerte mecha en la parte de abajo fuerte mecha en la parte de abajo, fuerte mecha en la parte de abajo, es señal a la alza, esta tiene Bastante cuerpo, que lo ideal no te gusta que tengan cuerpo, pero si el cuerpo está en la dirección, es fuerte señal. En este caso, la mecha me está diciendo alcista, el cuerpo me está diciendo bajista, no la tomaría como un 
um, rejection candle. Miremos um, ejemplos de esta. Miren esa. Esa es del libro. Si miras esa <ríe> y rebotando en el 20 y en el 50 promedio móvil, fuertísima rejection candle. Right. Ahí es comprar con todo en cuanto abra la siguiente vela. Right. Uh, anoche tomamos el trade Aussie Suizo. Fue basada en esa estrategia. Right. Que vimos, uh, si, si, si van al gráfico semanal. Okay. Miren ese precioso rejection candle. Cabal en el 200 promedio. Esa es fuertísima señal. Por eso entramos. Ahora, el punto de AL muchas veces, ¿ok? Cuando hace un rejection candle, no va a caer de un solo. Muchas veces, si tú mides el rejection candle, ¿ok? Y eso es lo que vimos anoche y lo explicamos en la clase también. Casi siempre va a regresar a la mitad al 50% que lo puedes hacer por visión o con la herramienta de Fibonacci puedes medir la mitad okay, y ahí te va a dar como un buen punto de entrada por ejemplo como esta si tú dices ok voy a comprar right, miren como si, si tuviste este fuerte rejection candle tú puedes poner tu compra porque sabes que muy probable va a regresar cerquita a la mitad, a veces no llega a la mitad pero llega como al 38% y agarras como un mejor punto de entrada puedes poner tu orden aquí, miren si hubieras comprado aquí agarraste el mejor punto de entrada, así que estos pin bars que a veces los, a llevar, los llamo pin bars como este, miren rejection candle boom, de una vez bajó ok, estas te dan este era un rejection candle, señal alcista. Aquí tiene, no, no tanto podemos considerar rejection candle porque tiene, el rejection candle tiene que tener casi toda la mecha en un lado y este sería más de indecisión, right? porque pueden ver ahí que tiene uh, la misma cantidad de mecha en la parte de arriba que en la parte de, de abajo. Ok, ahora aquí, EuroCAD, ¿qué tenemos aquí? En gráfico de 4 horas. ¿Qué señal tenemos EuroCAD? Escriban en el chat. Voy a dar un minutito para que puedan escribir en el chat. Sí, y dígame si es alcista o bajista y qué señal es. ¿Cómo tomarían este trade? Y este tiene doble señal, si de verdad la vemos bien. Escriban aquí en el chat. A ver si están despiertos todavía. Ay, miro que algunos están... No escribieron nada. Quiere decir que están dormidos. Okay, aquí miro dos uh, trades. Okay, miro esta. Miren cómo. Okay, esta vela. Y, se, y tuvimos una, dos, tres, cuatro, cinco días inside. Okay, de la vela. Y miren cómo esta rompió el alto por unos cuantos pips. Y de ahí regresó y estableció otra inside. Esta es la que yo llamaría un fake out. Right? Que hizo como un engaño, como si iba a romper el inside de la alza. Okay? Que aquí hay dos formas de operarlo. Uno, operarlo como el inside de Que sería si la tendencia venía alcista. Y aquí es cuando tú miras tu temporalidad mayor. Okay? Y tú dices, ok, voy al diario. Y en el diario estamos en, una, en un techo. En el semanal. No estamos tanto en el techo, pero en cuatro horas tú dices, ok, vamos a entrar a la baja 
y tu stop arriba de este eh, alto en este insert y, y lo bonito de este trade que el riesgo es bien pequeñito porque tienes que si lo, aunque lo pongas altito aquí 40 pips de riesgo y si rompe el bajo de esta va a continuar yendo tienes como 150 pips de potencial de de ganancia así que esta riesgo contra ganancia está eh, muy bonita voy a poner vender voy a poner el stop 1.41.25 digamos 1.41 Así que aquí Lo bonito estamos aprendiendo Y ganando Euro CAD Voy a poner ahí Vender Al mercado Stop 1.41 Okay. Así que ahí tenemos uh, doble inside, right? porque inside y de ahí está establecido otro: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas. Que cu cuando 7 velas de 4 horas, que estamos hablando que 28 uh, horas en inside, de más de un día inside, de que podría poder decir una movida muy fuerte, porque lo más tiempo que acumula, más fuerte es la, la señal. Vamos a ver otras. Así que Aussie encontramos, pueden ver ahí, viendo análisis, pudimos ver Aussie New Zealand, Inside Day a la baja, EuroCAD, Inside Day a la baja, Dollar CAD, uh, tenemos el Indecision Candle. ¿Cómo operamos ese Indecision Candle? Escriban ahí en el chat, ¿cómo operaríamos el Dollar CAD? Si sí, ustedes abren su gráfico y miren esas dos velas de indecisión en un extremo después de subir cómo lo operan cómo, cómo hacen el trade ahí Ángel dice no lo operaría Luis Cholán a la baja pero cuando entran entrarían ahora entran a la baja ahora no, ok. No, excelente. Excelente ahí, Ángelo. O sea, entrar cuando rompa el bajo del inside de, de la indecision candle. Ok. Que, que rompa, o oh, obviamente si hay un indecision como en el medio, la tendencia podrías poner cuando rompe el alto o el bajo. Pero en este caso... Como está en un extremo, uh, tú dices con un bonito uh, indecision candle, tú dices que okay, voy a entrar cuando rompa el bajo de este indecision candle. Y ahora ya que te ha dado dos de indecision, uh, fuerte señal. Y aquí es donde incorporamos, eh, podemos también incorporar eh, indicadores. Eh, por ejemplo, si voy a cuatro horas o una hora y empiezo a tratar de ver MACD. Que vamos a aprender en otra lección y vamos a hacerlo hoy pero hemos cubierto bastante eh, información miren aquí cómo ha ido alcista 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 ya no está diciendo en una hora que ha ido a la alza y esto ha ido bajista así que tenemos divergencia diciéndonos que está a punto de revertir la dirección así que en cuatro horas definitivamente ese es un uh, muy bonito trade tomando ese eh, dollar cad cuando rompa el bajo de esta vela All right. miremos ok vamos a ver euro yen miremos los pares yen que miro ahí en el diario pero se acaba de empezar el día right? pero aquí estaría formando si se mantiene dentro del rango ahí sería un inside day pero todavía no ha cerrado este día Así que no lo podemos considerar. Ok, aquí tenemos un en el dólar yen, euro yen. Ok, 1, 2, 3, 
4 5 velas dentro de este rango después de una subida que miremos cómo se mira en el en el weekly ahora en el weekly tenemos fuertísima señal a la alza ¿eh? en el gráfico semanal si la semana termina así okay, en cuanto abra la siguiente semana el domingo podría ser un bonito trade más que lo está haciendo ahí, miren ahí uh, en el euro yen como ha hecho fuerte vela bajista fuerte vela alcista fuerte reversal pattern en un gráfico semanal rebotando en el 50 y el 200 en el 50 y el 20 promedio móvil ok así que este podría estar dando señal y miren ahí reversal pattern aquí hubiera sido excelente entrada boom boom en tres velas se ha ido tres días se ha ido que 96 pips pero la próxima semana puede seguir alcista este yen pair vamos a vigilarlo porque podría dar una señal para y un gráfico semanal cuando pones un trade casi siempre son trades que duran por, por semanas miren aquí aquí cuando te dio el reversal pattern tuviste una dos tres cuatro semanas pero sacaste después del reversal pattern que 500 pips y esta está dando preciosa señal para un potencial movida bien bonita así que en cuanto abra la semana si, si cierra así mañana y si tiro mi Fibonacci de este alto abajo está rebotando en un 38% podría correr aquí al 168 o, o tomar la meta aquí pero este es bonito reversal pattern en un gráfico semanal así que vamos a vigilarlo porque podría podríamos abrir la semana comprando y dejándolo correr por las próximas varias uh, semanas ok así que tenemos de los trades que encontramos encontramos eurocad a la baja okay, tomamos basado en cuatro horas estos dos inside candles que hicieron y tenemos el stop arriba del inside candle Uh, lo mismo encontramos en australiano no zelandés en el gráfico diario okay, porque hizo se mantuvo dentro de este rango stop loss arriba de este rango para ir a la, a la baja y de ahí uh, tenemos el dollar cad okay, que nos gustó pues no, no hemos ent, ent, entrado a esa señal pero estamos esperando que rompa el indecision eh, candle Ok, así que esta es la lección muy importante. Estas dos lecciones que cubrimos hoy, igual uniéndolo con los soportes y resistencias de, uh, de ayer. Así que muy importante, hagan práctica. Eh, escríbanme cuando miran una señal uh, por Facebook o por, o por WhatsApp. Recuerden que mi WhatsApp les voy a poner aquí todo mi número. Ok, y me escriben right, cuando miran una de estas señales para ver que como tarea, right? mándenme uh, la tarea es de aquí al próximo viernes me tienen que mandar cinco formaciones que enseñamos hoy okay? pueden ser inside day, rejection candles y que tenga que estar en una área clave, right? por ejemplo como en un support o un promedio móvil okay? inside days, cualquiera de las formaciones que vimos y puede ser en el mercado forex o puede ser en la en la bolsa okay, me tienen que mandar 5 okay, de tarea ¿eh? muy importante ¿eh? para que miren que no solamente estén estudiando la clase también ponen, poniéndolo en, en práctica así que mi whatsapp ponen el signo de más como es el número internacional 502 4078 7112 y me mandan 5 señales sin contar las de hoy, ¿verdad? porque ya les hice dos, y que nuevas que ocurran la próxima mañana y la próxima semana ok, y me dicen uh, y que ocurre un gráfico semanal o diario o cuatro horas okay. me dicen el par 
y me mandan un screenshot y me dicen, mira, creo que hay un Inside Day en este par o en este en esta acción, ¿verdad? porque también puede funcionar en, en, la, en las acciones ok, así que quiero que lo hagan, ¿verdad? hagan la tarea yo sé que a veces es fastidioso, pero es la manera que van a aprender y no tengan el error de, de confundirse ¿verdad? si yo miro que no es, entonces solo les voy a decir mira, no hay por esta razón ¿verdad? pero esa es la manera que aprenden a reconocer estos eh, pares y ahí es cuando van a también agarrar confianza en los pares, cuando miren el porcentaje de acierto obviamente ningún par funciona 100% a las veces pero si pones 10 trades y te funciona 7 8 veces sales eh, positivo con dinero en tu bolsillo ok así que feliz noche a todos recuerden que la próxima semana lunes clase de bolsa martes clase de forex todos los días club de bolsa y de lunes a jueves club de bolsa y el jueves y el miércoles clase introductoria de bolsa ok así que feliz noche y nos vemos éxitos a todos